Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil e esse é o canal Umbanda T7, o seu canal de Umbanda na internet. Foi enviada uma pergunta muito interessante, muito boa. Enquanto eu estava fazendo, Adérito, as minhas evocações de pretos velhos, eu sentia a forte presença de crianças e uma dor no estômago. O que isso significa? Então, nós devemos estipular aí que essa pergunta tem fatores que indicam a motivação dessas dores no estômago. A presença de crianças, a evocação de pretos velhos e o que aconteceu. Vamos ligar uma coisa com a outra. Se eu estou ali sentindo crianças, e isso crianças no sentido de linhas de trabalho, aquelas crianças que nós já conhecemos que são espíritos altamente elevados, evocando pretos velhos, obviamente, um processo de obsessão não está sendo trazido até nós, não está sendo evocado e não está se solidificando. É um trabalho de cunho, de elevação espiritual e capacidade mediúnica muito grande. Ou seja, não temos espíritos obsessores atuando diretamente nesse sentido porque nós temos esses espíritos em conjunto, pretos velhos e crianças. Enquanto as crianças nos elevam com seu, com seu estado emocional espiritualizado, muito elevado, alegre, contente, os pretos velhos, aproveitando desse momento, introduzem as suas mensagens com essa elevação já obtida com as crianças. Por essa razão, é muito comum dentro dos terreiros ter a presença de pretos velhos ali, fazendo o comando das crianças, mantendo ordem e hierarquia e também trazendo a nós a característica de que devemos respeitar aqueles que são mais velhos. Essas são questões doutrinárias, são questões que eu coloco para que você pense e analise. É muito comum nos terreiros ter a presença de linhas de trabalho com afinidade. Por exemplo, boiadeiros com a linha de esquerda, desempenhando forte papel de desobsessão espiritual. Nesse caso, no caso da pergunta, crianças com pretos velhos, fica claro que não existe um processo de obsessão a essa pessoa que está perguntando, a essa irmã de fé. Nesse caso, irmã, você está claramente sob a irradiação, sob a influência de duas linhas de trabalho muito elevadas das linhas da direita. Então, possivelmente, de duas uma, ou as duas em conjunto. Tava, ex, existiu um processo de quebra dos cordões energéticos instalados em seu chakra umbilical, que é uma forte conexão energética densa do teu corpo. Tá? Não densa de negativo, mas é quase uma usina de energia densa, de energia com um fluido capaz de influenciar fortemente o seu estado emocional, além do que com o sistema gastrointestinal. Nesse caso específico, você estava possivelmente tendo, rompido, tendo cordões energéticos sendo rompidos por conta de algum processo de obsessão pretérito, de obsessão anterior que estava atuando sobre, sobre você. Ou e... Também, não sabemos, existia um processo de conexão de pretos velhos, crianças ou de qualquer outra linha de trabalho junto ao seu chakra umbilical, conectando cordões da espiritualidade elevada para que você também eleve o seu espírito, para que haja algum tipo de cura para você, para o seu corpo físico. E assim existem duas sensações, evidentemente. Quando você sai da sua zona de conforto, como normalmente é o, os administradores dizem, os empreendedores, ou o RH, você está numa zona de conforto, você vai para uma zona de desconforto e, obviamente, a zona de desconforto traz desconforto, óbvio. E no caso dessa tua região e elevação, no momento em que você é retirado do local em que você está, seja um estado obsessor ou não, seja um estado em que você esteja recebendo uma, um processo de obsessão, sendo retirado desse local e sendo elevado para cima, você sente tanto o prazer de ser retirado da negatividade, quanto também a dor desse processo de ser retirado de um local e enviado a outro, mesmo que seja em um grau mais elevado a dor nesse processo, a angústia nesse processo e a desconforto nesse processo, justamente e obviamente pela nomenclatura que nós dizemos, zona de conforto e zona de desconforto. Existe um motivo para essa nomenclatura, óbvio, e o motivo é esse. Você sentiu dor. Toda vez que você se desconecta ou conecta a algo, existe uma certa quantidade de dor. 
não quer dizer que é ruim, quer dizer que se opera algo em você. Nesse caso, fique tranquilo, é para o bem, porque você tinha pretos velhos e crianças em conjunto atuando. E quando existe isso, é só para o bem. Essas foram as considerações de hoje, falei demais, mas não tem problema, amanhã tem mais. Faça do Bom Dia Umbanda uma rotina diária na busca do conhecimento. Um grande abraço, até amanhã e tchau.